Hello, my name is Suzanne Winter, and I'm the Chief Commercial Officer and Senior Vice President of Research and Development at Accuray. And I'd like to welcome you to Accuray's virtual booth at Astro 2020. We have continuously led the way in making advanced technologies and treatments more efficient, more economical, and more practical. The incredible experience of all the sites equipped with a CyberKnife system and the Synchrony solution in the world is now available on the RadExact Tomotherapy system. When Accuray introduced Synchrony technology for the RadExact system last year, we described how Synchrony real-time motion synchronization would enable clinicians to expand the treatment capabilities of the RadExact system. So next, you'll hear from two renowned clinicians on how they're using RadExact system with Synchrony technology to deliver more precise, more personalized treatments to treat a wider range of cancer patients. Professor Umberto Riccardi already realizes the potential in treating lung cancer patients with RadExact system with Synchrony technology. Professor Riccardi is the chairman of the Radiation Oncology and Dean of the School of Medicine at the University of Turin, Italy, as well as the director of the Department of Oncology at Health and Science Academic Hospital in Turin. Today, he's using RadExact with Synchrony to deliver extremely precise lung SBRT treatments. With Synchrony, Professor Riccardi is now able to offer SBRT, SABR solutions to the most fragile lung cancer patients with comorbidity and or poor respiratory function. With no ITV and limited GTV to PTV margins as small as three millimeters to preserve healthy lung tissues without the use of fiducials in most cases. Here's what Professor Riccardi had to say about how adding synchrony technology has enhanced his treatment capabilities. So we installed the Radiosac system here in this hospital, uh, in this treatment room, uh, roughly one year ago. So we started our clinical activity at the end of August 2019, so it was roughly 13 months ago. And at the moment, uh, I can say that we treated uh, more than 300 patients with this system after the first year. We decided to offer synchrony treatment to, I mean, some patients uh, because, of course, uh, when you can reduce uh, the margin of normal lung, including the treatment volume, you can certainly do an important, uh, let's say, benefit uh, to this patient because always uh, one, two millimeters less uh, in terms of PTV, meaning a larger amount in terms of uh, uh, cubic centimeters, of course, can offer you the possibility to further spare this uh, pulmonary function in those uh, fragile patients. Uh, that's a very important question. Uh, I mean, allowing me to comment uh, on how probably also in the future radiotherapy can uh, become even more effective uh, when we have the possibility to treat uh, small tumors uh, in a very radical way, with a very radical uh, curative, uh, let's say, aim. Uh, and for example, the early lung cancer we were talking about uh, before are a classical example of such a consideration. Another important consideration evolving during the years uh, and uh, with the contribution of scientific research showing important contribution in terms of clinical endpoint benefit comes uh, from the oligometastatic disease. So oligometastatic disease is indeed a very important and rapidly evolving scenario uh, where we can uh, um, confirm the clinical benefit of ablative treatments uh, even in the context of a metastatic disease. I mean, two decades ago, uh, it could be really, a, I mean, something uh, completely uh, incorrect uh, to think to a role of radical treatment, local radical treatment uh, in the context of a metastatic disease. Right now, we know that uh, both in terms of progression of survival and overall survival benefit, uh, we are accumulating uh, evidence uh, that uh, ablative treatments uh, really contribute uh, to more important therapeutic uh, chances uh, to such a scenario, to such an oncological scenario. So SBRT means a lot and also I mean, uh, with uh, 
the possibility to offer our patients a safer treatments in fewer fractions, so of course, uh, makes a lot in terms of, uh, let's say, workload consideration, reduction of waiting list, uh, and improvement of patient compliance. If we think for a while to prostatic cancer, in the past, uh, I started my activity delivering uh, 80 gray in 40 fraction to prostatic cancer patient. Right now, we can offer similar results uh, in a very safe way, I mean, with just a few fractions. For example, five fractions in one week. Oh, it's a very difficult to say in a very few words, but probably I can use uh, words uh, like, uh, let's say, productivity. That, of course, is an important issue for people responsible of the department in terms of optimization of uh, patient throughput, the patient's workload, uh, in terms also of uh, administrative data. And, of course, uh, for patients uh, in terms of uh, avoiding waiting list, waiting list for example. Uh, so productivity certainly is an important word. The second word could be uh, versatility because I guess that from the clinical point of view, this system is certainly very useful in treating uh, from the most complex uh, treatment, from, from, from the most complex tumor, I would say, to the simplest tumor. And then uh, I also would add uh, a third word, uh, reliability, because of course uh, the reliability of a treatment system is an important component in our routine clinical work. So the three magic words are productivity, reliability and versatility. Dr. Sugiye completed his clinical training at the Department of Radiology at the Graduate School of Medical Sciences and Medical School Nagoya City University. After gaining clinical experience at Japanese Red Cross Nagoya Daini Hospital, he went on to become an Associate Professor of the Department of Radiology at Nagoya City University. He pursued research on radiation biology and lung cancer radiation as subspecialties. He is currently the Vice Director of the Department of Radiology at Japanese Red Cross Nagoya Daini Hospital, which is one of the leading facilities to provide advanced radiation treatments in Japan. まずあのやはり、えー、肺の線量を大きく下げることができるということが最大のメリットであると考えています。またあのこのシンクロニーが用いているのは動体追尾法でありまして、えー、まああの追跡しながら照射をするということで、えー、まず息を止めたりする必要がないし、お腹を圧迫したりとかそういった患者さんにかかるストレスは非常に少なくて済みます。またそのなんと言いますか照射にかかる時間。あの追跡しながら照射することにより連続的に照射することができますので照射に要する時間も短く患者様にとっての負担も軽いあとまあ医療者にとっての負担も軽減できますあの肺定位保湿線治療などの場合は、えー、従来の方法ですといわゆるその肺腫瘍の近くにある、えー、リスク臓器 OAR 気管気管支食道、まあ、肋骨脊髄などいろいろあると思いますが、そういったものが近接している場合に、まあ、その線量を抑制するのが大変だったのですが、まあ、もともとトモセラピー、イラゼクトというあたりは、リスク臓器の線量を落とすということに関しては非常にあの行いやすいという特徴がありますので、そういったリスク臓器を落とすというの線量を抑制するということに非常にメリットがあると感じております。はい、でシンクロニーを用いたシステムにつきまして、まあ、あのマーカーレスという特徴があります。でまあ、マーカーレスで、えー、大部分の排出を治療できることにより、まあ、患者様の負担もやはり最小限にとどめられると考えております。シンクロニーで用いるあの保湿線治療計画用 CT は安静呼吸時の CT になりますので、えー、4DCT などを用いておりませんので、えー医療者の,あのプランニングに関する負担が、えー、想像していたよりかなり、えー、少ないあの、負担が少ないという印象がありますあの。このシンクロニーのシステムの特徴としましては、照射時間中も常にあのいわゆる呼吸の位相と、あと腫瘍の位置の相関モデルをアップデートあの、補正しながら照射をするということがありまして、やはり高齢の方などによっては、あの呼吸が安定しない方、安定しない方、
は、やはり呼吸の位相がずれていったりすることもあるんですけど、それに対してちゃんと補正しながら、放射線治療を行っていただくことができるものですから、まあ、あの、そういった点でも非常にメリットがあると考えており、あの安心感があります。これはトモセラピーシステムから、まあ、ずっと、あの、感じていたこと、あの、まあ、治療を行う、あの、放射線治療技師も含めて感じていたことでありますが、非常にパッケージングとして優れたシステムであり、あの、何と言いますか、その、簡便に、あの、高度な方法を、あの、治療法を行うことができる。まあ、動体追尾という方法は非常に高度な、あの、治療法でありますが、それを、あの、非常にわかりやすいシステムで、ええー、まあ、比較的経験の浅い、あ,あの、まあ、治療者、あの、まあ、医療者、治療者でおいても、あの、比較的安心して治療を行うことができるという優れたシステムだと考えております。症例さんは、えー、右の肺の常用の、えー、ステージ 1S3 の肺がんになりまして、こちらに対しまして、あの肺定位発線治療を 12g×4 フラクションで、トータル 50g を D95 処方にて、えー、照射しております。症例4は、えー、左の常用の、えー、ステージ 1S3 の肺がんであります。で、こちらに対しましては、中枢型ということもあり、照射回数を増やしまして、えー、7.5 グレイ ×8 フラクションで、トータル60グレイをやはり D95 処方で、あの、照射しております。えー、ハイテイ放射線治療におきましては、言う、まあ、言うでも、言うまでもないことでございますが、えー、肺の、えー、照射される溶石、平均線量、並びに、中線領域、低線領域を大きく低減させることがシンクロニーの大きなメリットと考えられますので、あの、シンクロニーを使わせていただきました。えー、まあ、導入前は、あの、動体追尾法ということで非常に高度な方法でありましたので、あの、システム及びプランニングなどは非常に難しいものではないかと想像しておりましたが、えー非常にそう、あまあ、そういう意味では、あのー、システムが、あの、使いやすいものであるという印象でした。まず、あのー、私は医師なので、えー、発線治療計画、プランニングの方を行いますけれど、まあ、あの、プランニングに関しましては、4DCT を用いるのではなく、えー、小記事、まあ、行き止めをベースで行うということもありまして、あのー、まあ、比較的、簡便、短時間で、あの、プランニングを行わす、施行することができます。また、あの、治療者、まあ、あの、保線治療技師、および我々の治療時間に関しましても、えー、まあ、動体追尾法という方法そのものが、えー、照射時間が比較的短縮できる。かつ、息止めも不要、患者の圧迫も不要ということで、患者さんにかかるストレスは非常に一番少なく、また、我々の時間的負担も非常に少なくすることができます。また、あのー、そういった、高度なシステムを、いわゆるその、コンソール、あの、システム、あの、プラジャクトの、シンクロニーの、あの、コンソールの、まあ、見やすさといいますか、使いやすさ、各パラメーターなどの、あの、把握しやすさ、まあ、非常に優れており、まあ、あの、比較的経験の浅い保線治療医師、あの、医療者でも、あの、大きなトラブルなく治療することができるだろうと思います。非常に優れたシステムだと思います。The RADEXACT evolution of the TOMO therapy platform is designed to maximize treatment versatility. And at the Nagoya Daini Red Cross Hospital in Nagoya, Japan, the RADEXACT evolution of the TOMO therapy platform is designed to maximize treatment versatility. And at the Nagoya Daini Red Cross Hospital in Nagoya, Japan, Dr. Sugiye is doing just that. He is using RADEXACT with synchrony technology. To improve outcomes through conventional lung IMRT and to deliver advanced lung SBRT treatments. Dr. Sugiye talked to us about how Radexact with Synchrony is giving his practice the versatility to provide better treatments to a broader range of patients. And I hope you came away with insights and inspiration from hearing how your peers are using the Radexact systems to push the leading edge of radiotherapy forward. If this presentation has left you with questions or you'd like to learn more about Accurate Technology, 
I invite you to visit Accuray's virtual astro booth or visit Accuray.com. Thank you, and I hope you make the most of Astro 2020.